Essa provação que hoje você vê é uma preparação para a vitória que Deus está preparando para você. Por isso, pode bater no peito, escrever, dizer, coloca nos comentários, diz em voz alta. Pode dizer, essa provação me fará um vencedor. Pode dizer, desta provação sairei vencedor. Diga, escreva, coloque nos comentários, desta provação sairei vencedor. E tome posse dessa palavra, pois é a terceira, de, terceira palavra de força e coragem da série Combatentes na Provação, uma série muito forte, que está transformando milhares, dezenas de milhares de vidas. E eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai transformar a sua vida. Vamos para a mensagem de hoje? Dá o seu like já, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e ao final, se fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos lá, está lá em Jeremias capítulo 20, versículos 10 e 11, diz assim, Escuto as ameaças da multidão, terror de todos os lados, denunciai-o, denunciai-o, sim, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos íntimos espreitam uma vacilação minha. Talvez, em sua ingenuidade, se deixe enganar e alcançaremos o nosso objetivo. Dele nos vingaremos, mas o Senhor está comigo. Qual guerreiro temível, meus perseguidores tropeçarão, não alcançarão o seu objetivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E olha que palavra forte, entenda, olha, olha essa palavra muito clara, a perseguição até daqueles que estão próximos, sim, vamos denunciá-lo. Talvez em sua ingenuidade se deixe enganar e nós vamos conseguir o nosso objetivo. Mas, responde o profeta, o Senhor está comigo. Qual guerreiro temível, meus perseguidores tropeçarão, não alcançarão o seu objetivo. Ei, combatente, teus perseguidores tropeçarão, pode ter certeza. Escreva, coloque nos comentários isso. Meus perseguidores, faça como o profeta Jeremias, meus perseguidores tropeçarão, não alcançarão o seu objetivo. Perceba o nome como foi chamado Deus. O Senhor está comigo qual guerreiro temível, poderoso guerreiro, valente guerreiro. As traduções, nós temos esses nomes. No hebraico, a palavra se refere, que se refere a guerreiro é uma só, chamado gibor. O termo gibor quer dizer um guerreiro provado. Preste atenção, que é Guibô, é um guerreiro provado, sim, Deus quer e precisa nos provar, então eu tenho uma boa notícia para te dizer, essa prova que você está vivendo, ela não é para te destruir, não, 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 ela é para confirmar a tua essência, ela quer extrair de ti o melhor que você tem, essa prova que você está enfrentando, eu sei que aos nossos olhos, não, essa prova está me, tra me trazendo sofrimento, de fato, de fato, mas o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada na sua vida, então entenda uma coisa, esse sofrimento que você está vivendo é uma prova para que você possa ir mais longe, subir de nível, por isso Deus quer e precisa nos provar, porque nós precisamos passar pela prova, quem não passa pela prova, não cria têmpera. Quando nós somos provados, o que a gente cria em nós? Têmpera, consistência, força, como diz o ditado popular, couro grosso, couraça, costas largas. É. Só quem é provado cria essa, constância, essa consistência, essa têmpera, essa armadura, sabe? E isso daqui é muito forte, é simples. Perceba se você for... Se você for para um treinamento para ser um soldado de elite, um fuzileiro naval, se você for alguém que enfrenta grandes combates, se você for uma pessoa que vai salvar vidas, entenda, o treinamento é doloroso, é provação, é prova sobre prova. Para quê? Por que, que a pessoa que vai fazer, que tem missões mais delicadas, ela tem que passar por grandes provas, exatamente para que ele crie nele têmpera para que diante daquela dificuldade, ele não desista, mas ele tenha esse, essa tempera, essa consistência, essa força, essa continuidade, esse equilíbrio, mesmo nos momentos mais confusos e mais difíceis, 
Então, eu quero te dizer, essa têmpera é necessária para não sermos derrotados. Então, essa provação que você está vivendo, na verdade, ela é um treinamento. É um treinamento para que você possa chegar à próxima fase. Muita gente não avança na vida por causa disso, porque foge de provação. Tem gente que tem medo de problema, tem gente que tem medo de cruz, tem gente que tem medo de dificuldade e foge. E vive procurando, né, vive liso, escapando aqui, procurando sombra, procurando água fresca. O problema de quem vive se esquivando das tribulações, das dificuldades, das provações, é porque no dia que ele for provado de verdade, que não tiver como ele fugir, ele perde, ele desiste, porque ele nunca passou por isso, ele nunca passou por dificuldades. Então, o treinamento, esse treinamento que você está vivendo, que treinamento é esse? A aprovação que você está passando agora. É o treinamento para a próxima fase. É o treinamento para o próximo nível. E principalmente, que nível é esse? Para a vitória. Todo vencedor é treinado pela aprovação. Então, Deus nos prova na vida, no sofrimento, na dor, para sermos aprovados. E aí, isso é, 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 é o grande interesse. Aprovados aqui, a conquistarmos a vitória. Vitória aqui na terra, mas principalmente, a principal de todas, é a vitória no céu. Esse é o nosso propósito, chegarmos ao céu. Esse é o nosso grande propósito, estarmos lá, junto ao Senhor. Vida eterna. E para isso, para ter a vida eterna, nós precisamos ser aprovados. Só o vencedor vai receber, quando São Paulo termina o seu combate, a sua carreira, ele diz assim, combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Posso agora receber a coroa que o justo juiz preparou. Então é simples. Só, tem aquela música que diz, né? Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Então, por que você está fazendo a provação? Para conquistar a tua coroa. Para conquistar a tua vitória. Sabe, Deus está querendo fazer de cada um de nós um guerreiro valente. Um verdadeiro combatente. Que não tem medo, que enfrenta o combate. Sabe, meu irmão? O Senhor nos criou para sermos homens de guerra, homens de combate. Deus nos criou para sermos combatentes. Mas, infelizmente, sabe por que nós não somos assim? Porque o mundo, e principalmente o nosso tempo, o nosso tempo, o mundo nos fez pessoas frágeis, medrosas, inseguras, assombradas, quebradiças. Nós somos assim. Perceba, compare com gerações anteriores, como nós, nossa geração, pelas facilidades, pelo número de provações menores, nós nos tornamos mais inseguros, medrosos, quebradiços. O inimigo nos trouxe um excesso de conforto. E o conforto faz isso, porque o conforto nos torna o quê? Moles. O inimigo nos trouxe um excesso de conforto para que nos tornássemos moles, entre aspas. Somos uma geração que muitas vezes não aguenta dor alguma. Não. Vivemos recorrendo a analgésicos. Tem gente que para saber a notícia que alguém da sua família morreu, ele já toma logo um remédio. Você toma um remédio para saber a notícia que a pessoa morreu, toma um remédio para isso daqui, começou a sentir alguma coisa, já toma logo um analgésico. Por quê? Porque nós somos uma geração que não aguenta dor. Nós não aguentamos dor. A gente quer aliviar a dor imediatamente. E nós não aguentamos, nossa geração não aguenta uma caminhada longa. Né? Mas nós não fomos feitos para isto. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A nossa natureza é de guerreiros. Você é guerreiro. A nossa natureza é de combatentes. Como assim você está dizendo isso? Simples. Lá em Gênesis 1 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o nosso Deus é guerreiro. Se o nosso Deus é valente, guerreiro. Se o nosso Deus é guibor. Se é o guerreiro provado. Se o nosso Deus é guerreiro, nós também o somos. Somos imagem e semelhança de Deus. Precisamos voltar à nossa origem. Fomos feitos para a luta. Mas fomos feitos para a vitória. Por isso que a palavra diz que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Não para sermos moles, acovardados. Não, não, não. Quebradiços. Não, não. É para isso que o Senhor está nos treinando. Essa provação que você está vivendo agora, ela é exatamente um treinamento para que você se torne forte e corajoso. Forte e corajoso. Olha o que Jesus disse em Mateus 10. O discípulo não está acima do seu mestre. Mateus 10. Então é simples, o discípulo acabará vivendo o que o mestre viveu. Se trataram assim a Jesus, o que não farão conosco? Simples, Jesus deixa bem claro, se alguém quiser vir em meu segmento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amado, olha, não veja essa palavra como uma notícia ruim que eu estou te dando, pelo contrário, 
Não veja os sofrimentos como um erro de rota de Deus. Não, não, não. O sofrimento que você está passando não é um erro, mas o próprio Jesus nos mostra que há uma bem-aventurança na aprovação. Mateus 5,11. Felizes, escute bem, felizes, bem-aventurados, sois vós, quando vos insultam, vos perseguem, e mentindo dizem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Foi assim com efeito que perseguiram os profetas que vos precederam. Nessa palavra está o nosso treinamento como filhos de Deus. Faz parte. O cristão passa por perseguição, passa por calúnia. Nós passamos. Quem aqui não passou por isso? Inveja, perseguição, calúnia e etc. Problema, problema numa área, problema em outra. E isso não é, acontece para que você pare. Aqui é onde está o grande segredo. O segredo está não parar na aprovação. Mas aprovação significa continue, avance para ser aprovado. É assim no esporte. É assim numa faculdade que você vai cursar. Num curso que você quer fazer, é assim que acontece. Então, quero dizer para você, não pare. O Senhor não tem receio de fazer-nos passar pela aprovação. Não, não, Deus não tem receio, não. Ele sabe que precisamos ser provados, sabe? É a única maneira de criarmos tempo e nos tornarmos os valentes guerreiros que o Senhor precisa, de nos tornarmos combatentes. Então, hoje, eu queria que você dissesse assim e entendesse o teu sofrimento, a tua aprovação, ela é o teu treinamento para a tua vitória. Deste sofrimento que você está vivendo hoje, você sairá vencedor. Isso não vai acabar contigo. Pode dizer. Diga, escreva, coloca até nos comentários. Diga assim, o meu sofrimento não vai acabar comigo, mas vai me treinar para a vitória. Entendeu essa palavra? O meu sofrimento, o teu sofrimento não é para acabar com você. A tua tribulação não é para acabar com você, mas é para te treinar para a vitória. Como assim? Mas o sofrimento é muito ruim. É exatamente isso. Cada vez que você supera uma aprovação, você sobe de nível. Cada vez que você supera uma aprovação, você sobe um degrau. Você vai ficando num nível mais alto. Na palavra anterior, eu falava que o seu valor cresce. E é verdade. Assim como aquela uva que, não, que tem um valor muito baixo, quando ela é amassada e pisada, se torna um vinho precioso e caro. Então, esse teu sofrimento está te preparando para a vitória. Quero rezar por ti agora para que Deus te dê a graça e a força de você se tornar um valente guerreiro e superar essa aprovação. Deixe já o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui. Se você chegou até aqui, não foi coincidência, foi a divina providência que te trouxe para caminharmos juntos nesse tempo de crescimento. Todos os dias tem uma palavra de força e coragem. Por isso, se inscreva onde tem aqui vermelho, inscrito, inscrever-se, vai ficar inscrito, clica no sino e clica nessa mensagem toda. Todas. Reza comigo agora. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesse momento assistindo essa mensagem, de maneira especial, por este teu filho, por esta tua filha, que está aqui rezando. E eu quero te pedir, Senhor, tira toda a fraqueza, tibieza, moleza, tira, Senhor, tudo de nós que o mundo foi nos acomodando, nos tornando frágeis, quebradiços, analgésicos. Dai-nos a força, e a têmpera dos mártires. Dai a coragem que deste aos primeiros cristãos. Dai no Senhor força para superar essas tribulações e recebermos a coroa da vitória. Pois nós cremos firmemente que o Senhor nos levanta para sermos mais que vencedores. E somos tua imagem e semelhança, Senhor. Tu és um Deus guerreiro. Faz de nós também combatentes hoje, para que possamos vencer todas essas batalhas e obstáculos que são colocados diante de nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. E meio-dia eu quero me encontrar contigo. Um convite especial todos os dias aqui, ao vivo, pelo YouTube. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Um momento fortíssimo de bênçãos e de graças. Meio-dia em ponto eu te espero. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem!